Talið er að gripið hafi verið til hemdaraðgerða vegna árásarinnar á bankastræti klöpp fyrir helgi. Bensinspringjum hefur verið kastað í hús og fjölskyldur áreittar. Fangelsin er að fyllast vegna fjölda sagborninga. Óljuríkin komi í veg fyrir frekari skref í lofslagsmálum, sagði utanríkisráðfyrir Þýskalands um samkomulag lofslagsráðstefnunar í Egyptalandi. Tímamóturðu þegar að samið var um nýjan lofslagsbótasjóð. Karlmár á rafskútu lést í árekstri við rútu í miðborg Reykjavíkur í gerkvöld. Þetta er annað bannaslýsi tengt að rafskútum hér á landi. Sífjöld fleiri leita til hjálparstofnana í Breitlandi eftir mat og búðaþjófnaður eykst. Óttast er að fátækt í landinu aukist enn á næsta ári vegna sífjöld meiri samdráftar í efnaðurslífinu. Heimsmeistaramót Karlaði Knastbyrnu hófst í Katar í dag með tilheyrandi flugveldarsýningum. Heimamenn töpuði í fyrsta leik mótsins. Við verðum í beinni frá Doha í fyrsta tímanum. Gott kvöld. Lögreglan hefur til rannsóknar hugsanlegar hemdaraðgerði vegna árásarinnar á bankastræti klöpp á fyndundarskvöldi. Rúður hafa verið brotnar, bensín sprengjum kastað inn í hús og fjölskyldur hinna grunuðu áreittar. Fangelsir landsins eru að fyllast. Gengjastríð er eitt á því sem lögregla hefur til skoðunar í tengslum við árásina þar sem þrýr voru stungnir. Heimildir fréttastofu hermað um helgina hafi einstaklingar tengdir fórnarlömbunum þremur gripið til hemdaraðgerða og að í nótt hafi bensínsprengjum verið kastað enn í hús. Rúður hafa verið brotnar og fjölskyldur þeirra sem grunaðir eru í málinu verið áreittar. Samfélagsmiðlar hafa einnig verið nýttir í þessum tilgangi þar sem kvattir til að hemd sig fyrir árásina. Margir Sveinsson aðstóðar yfir lögreglu þjóðna á höfuborgarsvæðinu staðfestir í samtali við fréttastofu að þetta sé til rannsóknar. Yfirleiknir á bráðumótuku landsbítalan sagði í hátegisfréttum okkar í dag að nýfstungu á rósum hafi fjölgað undanfarinn viseri og að það eigi alls ekki að gera lítið úr alvarleika slíkra áverka. Í heildina hafa 14 verið handtekin vegna stungu á rósarinnar og bankastræti klöpp, þar af sex síðarsliðin sólarhring. Það verður farið fram á gæsluvarðhald yfir að minnsta kosti þremur þeirra. Nýju hafa nú þegar verið úrskurðaðri gæsluvarðhald og um tíu manns eru enn leitað. Þetta þýðir að róður fangjálsanna er færin að þingjast, en það sjálf gæft að þau taki á móti svo mörgum fengum í sömu svipan. Þessu ári búið er óvinnum ekki að gæsluvarðhalds málu, stóru málum þar sem margir er í einangrunan gæsluvarðhaldi. Þetta búið er að tvö stór fíknæra mál, fjörmölg innflutningsmál á Keflaugflugvilli og nú þetta mál og þetta rýfur alveg í. Hann segir að endur hugsa þurfi alla starfsemi fangjálsanna og að færa hafi þurft fanga á milli. Því að þetta er eitthvað sem við ráðum ekki við. Þetta er, þegar að menn eru dæmdir inn í gæsluvarð þá byr okkur bara að bregðast við því strax og þá þarf allt hitt bara að býða. Þetta hafi þau áhrif að þeir sem þegar býði af plánunar þurfi að býða enn lengur. 600 manns eru á búðuna lista, þar að býða 317 eftir að hefja af plánun í fangelsi og 86 í samfélagstjónustu. 143 eru farnir úr landi og þá eru 54 ný mál á borði fangelsismálastofnunar sem á eftir að vinna. Haldur segir að fangelsin ráði við álægið eins og sakir standi, þó getur það orðið frókið ef um gengjastríð sé að ræða. Þetta ógnar alveg öryggi starfsmanna og annara fanga líka ef að svona átök er í gangi og ef að eru gengi átök út í samfélaginu þá rata þau líka inn í fangilsinu á endan. Samkomulagið sem náðist á loftslags ráðstefnun í Sjarmel Sheik í Egyptalandi í nótt er í senn sögulegt og ófullnægjandi að mati þáttakanda. Tímamóta sátt náðist um loftslags bótasjóð en ekkert var gert til þess að draga á losun gróðurhúsaloftjöfunda. Gæskvöldið og nóttin voru erfið fyrir samningamenn á loftslags ráðstefnunni og þurftu margir að hvíla sig á milli samningatarna. En laust fyrir klukkan fjögur í nótt náðist loksins samkomulag. I hear no objections, it's so decided. Þessar döfu undirtektir skýrast ekki aðeins af þreytu. Samningurinn markaði vissulega tímamót vegna samþyktar á sérstökum lofslagsbótasjóði fyrir fátæk ríki, nokkuð sem hefur verið langþráð krafa þeirra. Svo já, það er ekki það besta, það er það beginning, 
but it's an optimal and that's what politicians work with. We work with the golden mean and so we're all happy. Óanægan snýr mest að því sem ekki náðist að draga enn frekar úr losun gróðurhúsaloftegunda frá því sem ákveðið var í Glasgó í fyrra. Evropskir fulltrúar segja streindar hafa þurft að berjast hart fyrir því að halda því inn í samningnum. Emissions peaking before 2025 as the science tells us is necessary, not in this text. Clear follow through on the phase down of coal, not in this text. A clear commitment to phase out all fossil fuels, not in this text. Das aufgrund der Blockade von einigen großen Emittenten und ölproduzierenden Staaten überfällige Schritte zur Minderung und zum Ausstieg aus fossilen Energien verhindert wurden, ist mehr als frustrierend. Halldó Þorgeirsson, formaður Lofslagsráðs, það hljóta að vera vonbyrði að það hafi ekki tekist að semja um að draga meira úr losum. Vissulega, en ég hefði undirstrikað það að þetta eru tímamót, þessi ákvörðun um það að það ríki sem verða fyrir miklum skakkaföllum vegna Lofslagsbreytinga. Þau standi ekki ein uppi, heldur sé svona hnattræn samstæð um það að koma þeim til hjálpar. Og þannig að þessi sjóður er með mikilvægt skref og það tekur smá tíma að koma þess í gang. Þannig að ég fagna því og ég held að það er þetta líka auka sátt en það er alveg greinlegt að það er ekki mikið samstæða og það voru gerða tilraunin á þessu þingi til að svona hægja á viðbröðunum sem er af við þver öfugt við það sem við þurfum að vera að gera. Anna Lennar Bergbók utanríkis á þörð þýskanars að hún kendi olíuríkjónum og þeim sem að framlega jarðefna elsneti um. Jú, það er náttúrulega óumdeilt að þau ríki sem að hagnast mest af núverandi orkukerfi vilja hægja á þó þau séu sjálf að fjárfesta í endur nýlegir orku að þá vilja þau svona halda í þetta áfram og það er mjög alvarlegt og þess svona þarf raunverulega miklu meiri kraft í því að skipta yfir í endur nýlega orku. Lausnirnir eru til, þetta er hagkvæmt og það þarf um að auka fjárfestingar mjög mikið. Og það er mikil vilji til þess líka. Svona stutti lokin, Íslendingar, þeir hljóta að taka þátt í þessum lofslags bóta sjóði? Sjálfsögðu og þá eftir að útfæra sjóðin og það tekur ykkur ár að útfæra hann. En Íslendingar hafa reynslu af svona viðlaga tryggingum. Og þannig að við höfum líka af reynslu að miðla og eigum að hafa skilning á því hvað það er mikilvægt að það komið er eitthvað til hjálpar þegar þú verður fyrir áfellum. Halldór Þorgeirsson, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar. Ungur maður á rafskútu lést í umferðarslýsi í miðbæði Reykjavíkur í gerkvöld. Maðurinn lent í árastur við rútu. Þetta er annað bannarslýsi tengt að rafskútum hér á landi. Slysið varð á gatnamótum Barón Stigs og Grettisgötu á nýjunda tímanum í gerkvöld. Mikill viðbúnaður var á staðnum og girti lögregla svæðið af. Maðurinn var á þrítusaldri. Stöð tvö greindi frá því að maðurinn hafi kyrt á rafskútu á hlið rútunar, sem var á lítilli ferð og á starfi strætisvagn. Komið var nýða myrkur þegar slysið varð. Akstur spann hópifreða í ferðaþjónustu er í miðborginni. Slýsi átti sér stað rétt fyrir utan bannsvæðið. 30 km hámarksæði er á báðum götunum. Hvorki fást upplýsingar um úr hvaða átt rafskútunni nýja rútunni var ekið nýja á hvaða hraða. Þá fást heldur ekki upplýsingar um á vegum hvaða fyrirtækis rútan var eða hverjir í henni voru þegar slýsið varð. Sautjan fart þegar hennar þáðu áfalla hjálp hjá rauðakossinum í gær. Minnst þrjú vitni til viðbótar hafa fengið aðstóði í dag. Lögreglan á Höfuborgarsvæðinu rannsakar tildraug slissins á samt rannsóknanefnd samgönguslissa. Hún hefur ekki veitt frekari upplýsingar um atvikið. Þetta er annað banaslissi á rafskútu hér á landi. Fyrir ári í november í fyrra lést maður að sextugsaldri í árekstri við létt bifhjól. Árekstrin varð klukkan átta að morgni norðan við gatnamót kringlumirabrautar og sæbrautar. Rannsóknanefnd samgönguslissa hefur ekki skilað skýslu um slissið. Í dag er minningardagur um fórnarlömb umferðarslissa. Af því tilefni var komið saman við þyrlupall landsbítalans í Fossvogi. Athöfnin var lituð af fregnum af atviki gerdagsins en nú hafa átta að látið lífið í umferðinni á þessu ári. Ég vil nýta þetta tækifæri til að votta öllum aðstandendum samúð mína og ég veit að þið sem hér standið ykkur líður eins. 
Tuttugu og gamall maður skoitt fimm til bana og sagði átjánn á nætarklúbi hinsegin fólks í Colorado í Bandaríkjunum í gerskvöld. Gestir staðarins yfirbúðu morðingjan sem er í haldi lögreglu. Yfirvöld segja að gestirnir hafi unnið þrekvirki með því að stöðva byssumannin og hafi komið í vekk fyrir hann myrsti enn fleiri. Eigendur staðarins, Club Q, sem er mjög vinsæll hinsegin klúbur í Colorado Springs, Sögðust í yfirlýsingu vera nýður brotnir vegna þessarar óskiljanlegu og voðaverka. Í gerkvöld var haldið upp á minningardag transfólks og því var mikið af fólki á staðnum. Samtök sem dreifa mat til fátækra í Breiðlandi hafa óskað eftir aukinni aðstóð frá stjórnvöldum vegna meiri ásróknar í matargjafir en sést hafi lengi. Fattlaði maður hefur ekki efna á að kynda húsnæði sitt. Komandi kreppa verður breytum að öllum nýkindum mjög erfið. I think it's just growing every week. I think it is getting more and more scary and particularly as we're approaching winter. Banana. Samtök í Breitlandi sem sjáum að koma mat til þeirra sem ekki hafa efni á honum hafa haft mun meira að gera síðustu mánuði en áður. Fram að því voru skjólstæðingar þeirra engum heimilislaust fólk. Now it's people in work. It's people who can't afford to turn on their cookers who are needing support. So it's, a, it's not only an increase in demand, it's a change in the sorts of people who need our support. Samtökin hafa óskað eftir aðstóð stjórnvalda við að anna eftirspurn. Önnur afleiðing á standsins er að búðarþjófnaður færist í vöxt. Bacon, sausages and then all the cheese. So that's a high risk, that's what they take. Security tax is because uh, they're high value, people keep uh, taking them without paying for them. People like us, we ain't got nothing. It's just, can't, can't, can't live, can't live like it. Can't live. That's why people go out and nick. Efnagsbár benda ekki til þess að það sé að breytast. Eftir 9% af samdrátt í Breitlandi í heimsfaraldri varð 7,5% hagvöxtur í fyrra. Spáð er að hann verði tæp 4% á þessu ári, en á því næsta verður samdráttur. Áður en hóflegur hagvöxtur tekur við næstu 3 ára á eftir. Stjórnöld hafa lagt fram nýtt fjárlagafrumar sem felur meðalannas í sér hækkun skatta á hæstu laun, afnám skattfríðinda að hluta og tímabundna hækkun á skatti á hagnaði orkufyrirtækja. En hætt er við að það gagnist lítið manni eins og tírungna nam Suresjan. Hann vill ekki kveikja á kindingunni vegna þess hvað dýr hún er, þrátt fyrir slæmt heilsufar. Uh, if I don't keep myself warmer, I might lose my life. That's the situation I'm on, but I don't want that to be happen. How am Karla i fotbolta i Qatar er hafið. Qatarar tjölduðu öllu til í setningaratumnin í dag og síðdegis lauk fyrsta leiknum þar sem að gestgjafarni tók á móti Ekvador. Eddasif Pálsdóttir, okkar eigin Eddasif, er í Doha. Umfjöldunin í aðdraganda þessa móts hefur verið mikil en öll gaggrinni á Kata er og er hún glemt núna þegar hátíðin er hafið. Nei, það held ég að sé mjög ólíklegt. Ég hef aldrei heyrt talað um þetta mót án þess að það sé talað um þessi mannhindabrot, hvort sem það er hjá okkur eða í öðrum fjölmiðlum mikið aðdrata mótsins og það hefur ekkert breyst í dag, kannski bætist við að við getum líka farið að gagnrýna liðið sjálft fyrir frammistöðunum sína en En svona öllu gamlu sleftu þá held ég að við munum bara sjá meira af mögulega leikmönnum með bönd, einhvers konar komment eða eitthvað á fundum. Mér finnst mjög ólíklegt að þessari gagnrinni sé lokið og einhvers sé að fara að snúa blinda augunum við þessu núna þó að móti sé hafið. Katarar hafa meðan hans geðið út að hinsegin fólk sé velkomin til Doha svo framarlega sem að það sýni ekki allot á almannafæri. Og það er bannað að drekka áfengi eða bjóð, nema afmörguðum stöðum og fleira. Hafi þið orðið vör við mikla gæslu þarna á eftirlit? Nei, og ekkert svona þessu tengt. Ég held aldrei mikið þeir báðu um þetta sviði ljós og eins og ég var að tala um þetta sviði ljós og þeir fá það líka á þessi marið þetta brot og þetta allt saman og líka kannski bara menninguna sem er hér en ég hef ekki orðið vör við neitt svona. Ég hef kannski aðeins orðið vör við að því ég er nú hérna í félagskap með tveimur mönnum að þeir tala svona frekar við þá til dæmis. Ég hef svona leikið mér að því að setjast í framsætið í leigubílnum þeim finnst það pínlítið skrítið og þeir svona ávarpa þá að þeir þurfa eitthvað að tala við þá og alveg sama hvað ég segi þá svona að segja sör, sör og snúa sér af þeim en annað hef ég ekki orðið vör við sko.
Já, takk fyrir það að þetta sem við heyrum meira frá ykkur í Katar í íþrótt og þrjóttan á eftir þessum þrjóttan tíma. Yfir þrjóttímans fjöldi í loftarásum Tyrkja á Sýrland og Írak í nótt. Árásum var beint að samtökum herskára Kurda PKK en Tyrkir telja þau beri ábyrð á sprengingu sem var í Istanbúl fyrir viku þar sem sex létust og yfir átta tjú sverðust. PKK hefur neita því. Stærstu hluti árásana var gerður í og við borgin á Kópani í norðurhluta Sýrlands skamt frá landamærunum að Tyrklandi. Tyrkir segja að alls átta tjú og níu skotmörkum hafi verið eitt Sýrlensk stjórnvöld segja að þessum árásum verði svarað af fullri hörku þegar tækifæri gefist. Aftur hingað heim, meiri hluti gagfræði og framhaldskóla að neminda sefur ekki nóg. Sérfræðingur í sveppræðansóknum segir að of lítill svepp nunglinga sé stórt líð heilsu vandamál. Finnst þú að vera svo nóg? Nei, alls ekki. Nei, alls ekki. Já, mjög stað. Það er svona í cirka 8-9 tíma. Gott að bæta við svona teimu klukkutíma kannski við söfnin, sko. Það hefur auðvitað áhrif á því hvernig þeim líður. Við sjáum mikil tengslu við andlega heilsu, við sjáum líka tengslu við líkamlega heilsu, ónæmiskerfi bælist, námsárangur verður lakari, árangur í íþróttum sem við leiðist, þannig að þeir eru nú verið sama hvar við horfum að afleðingarnar byrtast mjög víða. Rúmlega 45% neminda í 8. til 10. bekk sofa að jafnaði sjö klukkustundir eða minna að nóttu. Tæp 40% tilheruðu þeim hópi fyrir 10 árum síðan. Einnig fækkar í hópi þeirra sem sofa í 8. til 9. klukkustundir. Sepp framhaldskólanema hefur einnig versnað. Nú fá um 70% framhaldskólanema einungis sjö klukkustunda svefn eða minna. Erla segir erfitt að segja hvað veldur því vandinn sem margþættur. Bæði er það bara að streita, aukinn vanlíðan sem við erum að sjá hjá ungu fólki, snjallstækinn, orkudrykkir, svo er það líka þannig að úlingsaldri að þá svona senkar líkamsklukkunni, við byrjum setna að framlega meilandónin. Af hverju ertu ekki svo að ná? Það er bara síminn. Orkudrykkir og svona. Það er bara stress eins og með skólan og svona, mér er það svolítið mikið svona. Bara síminn, síminn, síminn er sökutólgurinn. Erla segir að þó að mikilvæg vitundavakning hafi orðið um mikilvægi góð svefns sé nauðsynlegt að efla forvarnir og fræðslu. Þetta er stórt líðelsu vandamál og það er mjög mikilvægt að fara í úrbætur. Mikil úrkoma hefur verið á Austfjörðum og mældist haft í 60 mm á seðisfyrði síðasta sólaring. Grant er fylst með hlýðum ofan bæjarins en tvær spíur runnu af stað úr fjallinu Bjólfi í dag Það er á móti byggðinni. Hreyfingar hafa líka mælst í hlýðinni ofan bæjanis. Vassæði í borhólum er há og hefur hækkað síðan í gær. Sérstaklega er fylgst með hlýðum í seyðisfyrði og eskifyrði. Nú hefur dregur úrkomu og búist þið við að næsta sólarhring verði hún skúrakend og því ætti að draga úr hætt á ofan flóðum. Hastur deilt í fjarðabyggðum og hvort börn eigi áfram að fá fríjar skólamáltíðir. Oddviti sjálfstæðismanna segir sveitarfélagið ekki að hafa efni á þessu og borga með máltíðirnar með lánum. Meiri hlutin vill að öll börn sitji við sama borg. Víðast hvar þurfa fóreldrar að borga fyrir skólamáltíðir, nokkur hundruð krónur á dag. En í fjarðabyggð ákvað meiri hluti framsóknar og fjarðalista að ekkert skildi borga. Sjálfstæðismenn vilja hins vegar að gjaldið verði aftur tekið upp, en það sé rekstur sveitarfélagsins ekki sjálfbær. Tekjur íbúa í fjarðabyggð séu háar, nær allir hafi efni á að borga fyrir matinn og hægt sé að hjálpa hinum með öðrum ráðum. Við viljum einfaldlega koma í vegg fyrir frekari langtökuþörf hjá sveitarfélaginu og þarna þurfum við bara forgangsraði þá grunnþjónustunar og þessa lögbundu þjónustu sem að sveitafélagið þarf að veita og við viljum taka upp gjald fyrir skólamáttir og hlúa það á þeim sem að minna mega sín. Meiri hlutin bendir hins vegar á að þetta sé líka leið til að styðja barnafjölskyldur og dæmi sé um að fólk hafi efni á skólamáttíðum en myndi samt ekki kaupa þær. Reynslan hafi sýnt að þá kæmu sumir nestis lausir í skólan eða með rustlfæði. Félagslega ráðstafi barna geta líka verið misjafnar og geta verið í raunni alls konar aðstæður á heimilum aðra heldur en fjárhæslegar. Þannig að við teljum þetta ákveðið svona jöfnunar tæki að þarna hafi börnin aðganga að næringaríkum hátegisverð 
óháði í raunin öllu öðru. En það má segja að, að þetta sé ekki í bóði meiri hlutans, heldur er þetta í bóði lánastofnana, því að við erum að reka sveitarfélagið með lántökum í dag og við viljum einfaldlega draga úr þeirri þörf. Framkvæmdir eru hafnar í Þjórsárdal fyrir hótelbyggingu þar sem fyrirhuguð eru fjallaböðu bláalónsins. Stemtir á því 8. 2005, kostnaðurinn nefnir 8 miljörðum, bóndi segir fengað nýjum atfunnutækifærum. Þjórsárdalur er fyrsti staðurinn á Íslandi sem er friðlýstu sem menningarlandslag með fordbílum og fordminjum. Byggðlaðist að mestu af í dalnum eftir öflugt heklugós 1104. Ef ekið er af Þjórsárdalsvegi inn undir rauðukampa, fjarri mannabyggðum, blasa við rjúkandi lindir. Það geysilega fögur fjalla sig hérna í Þjórsárdal og hér eru leika auðlindir eins og sést hér á gufunni sem leggur upp úr heitum hver bullandi heitum og það sést líka hér á sígrænum grasinu að þetta er heitt allan ásins ring. Fyrsta skópustungan var tekin í byrjun nóvember og strax er byrjað að skafa af rauðu kompum og komin ein sitla en stór hluti mannvirkjana verður byggðurinn í kampana. Af minn basalt arkitekta að dæma verður þetta 40 herbergi á hótel ekki frekt í landslaginu heldur rennur saman við það. Næstu 2-3 árin hins vegar verða kampanir hefðbundið framkvæmdarsvæði. Í tilkýringu frá rauðu kompum með HF segir að umhverfis og sjálfbærni sjónamið verði höfðað leiðarljósi við alla uppbyggingu. Helsti eigandi verkefnisins er dóttúrfélag Bláálónsins. Auk þessa verður reist 2000 fermetra upplýsinga á þjónustu miðstöð við minni þjóðsárdals og þar verður tjaldstæði. Áætlað er að kostnaðurinn nemi 6-8 miljörðum króna. Þetta á eftir að skapa atvinnu hérna í sveitafélaginu og veitir ekki af því að landbúnaðurinn tekur ekki við fleiri störfum hérna í sveitafélaginu. Frekar er það tilneginginn að draga saman en til þess að sveitafélag geti ja, bara staðið undir sínu þá þarf meiri og fleiri atvinnutækifæri. Þá er það viðurhorfurnar suðustan 5 til 13 metrar og skúrir en bjartnu köplum á norður og norðvesturlandi. Bætir heldur í vind við vesturströndina síðdegis og morgunhýti 2 til 8. stig. Byrtali Kristnýsdóttir viðurfræðingur fyrir nánaði við viðurhorfurnar að loknum íþróttafréttum. Þorkeld Gunnar Sigurbjörsson sér um þær í kvöld. Heimsmeistara mót karlaði fótbolta hófst í Persaflóaríkinu Katar í dagmeðleg keimamanna og Ekvator. Ennir Valencia var þar í sauðsljósunu. Evrópumóti kvennalandsleiði handbolta líkur í kvöld með úslitum, leikið var um bronsið í dag. Stigamett var sett á íslenskri grundu á Íslandsmótun í listskautum í Eilsöld í dag. Svo var það ímislegt fleira í íþróttum sem verða hér strax að loknum fréttum. Helstu frétti kvöldsins, talið er að gripið hafi verið til hemtaraðgerða vegna árásarinnar á bankastræti klöpp fyrir helgi. Bensínsprengjum hefur verið kastað í hús og fjölskyldur áreittar. Fangelsin er að fyllast vegna fjölda sagbortninga. Formaður Loftlarsráðs sagði í fréttatímanum að það séu vissulega vondriða ekki hafi náðst betra samkomulag á Loftlarsráðstefnun í Egyptalandi. Bótasjóður til fátækari ríkja sé þó mikið og jákvætt skrif. Kartmaður á Rafskútu lést í árekstri við Rúti í miðborg Reykjavíkur í gæskvöld. Þetta er annað bannarslesi tengt á Rafskútum hér á landi. Og eins og margur til við komum fram, heimsmeistara mót Karla í knarspyrnu hófst í Katar í dag með tilheyrandi flugvöldarsýningum. Heimamenn töpuði fyrsta leik mótsins og meira af því í íþróttunum hér á eftir. En næstu fréttir okkar er klukkan tíu kvöldi í útvarpinu og við minnum á vefinn okkar þessum fréttatíma er lokið og svo bara segjum við takk fyrir samfylgdinu um helgina og verðum sæl.